వెల్కమ్ టు అమృతం డైలీ థీమాటిక్ డైట్ షో ఇవాళ మన థీమ్ హోల్ సమ్ హోల్ గ్రైన్స్ సో ప్రతి వారం హోల్ సమ్ హోల్ గ్రైన్స్ లోని గ్రైన్స్ ఎందుకు తీసుకోవాలి ఎటువంటి గ్రైన్స్ లో ఎటువంటి న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి అలాగే పల్సెస్ ఎందుకు తీసుకోవాలి ఇలాంటి విషయాలని తెలుసుకుంటున్నాం కదండి మరి ఈ రోజు పర్టికులర్ గా దేని గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం మన న్యూట్రిషనిస్ట్ పద్మ అడిగేద్దాం హాయ్ పద్మ హలో మోనిక సో పద్మ ఇవాల్ మన థీమ్ హోల్ సమ్ హోల్ గ్రైన్స్ లోని పర్టికులర్ గా దేని గురించి తెలియచేయబోతున్నారు సో ఇవాల్ మన హోల్ సమ్ హోల్ గ్రైన్స్ లో మనం తెలుసుకోబోతున్నాం మల్టీ గ్రైన్స్ గురించి ఓకే థీమ్ కి తగ్గట్టుగా హోల్ సమ్ హోల్ గ్రైన్స్ లోని మల్టీ గ్రైన్స్ గురించి తెలియజేయబోతున్నారు ఓకే గ్రైన్స్ అనగానే చాలా మంది ఎప్పుడు డౌట్ పడుతూ ఉంటారు గ్రైన్స్ లో అసలు ఏమేమి వస్తాయని సో మల్టీ గ్రైన్స్ అనగానే ఆ లిస్ట్ ఏంటి ఒకసారి చెప్పండి మరి ఇవాళ మనం మల్టీ గ్రైన్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం అంటే మల్టీ గ్రైన్స్ జనరల్ గా మనకి సింగిల్ గ్రైన్ అనుకుంటే లెగ్ గోధుమల పిండి కానీ జొన్న పిండి కానీ ఇలా ఇండివిజువల్ గా యూస్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అదే మనము మూడు లేదా నాలుగు రకాలైనటువంటి గ్రెయిన్స్ ని కలిపి ప్లాన్ చేసుకున్నాం అంటే ఏంటంటే అట్టి టైం మనకు డిఫరెంట్ సోర్స్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ అనేది ఒకే టైమ్ లో తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది పర్టికులర్ గా ఎందుకు ఇలాంటి ఇలా ప్లాన్ చేసుకోవడం మంచిది అనుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మనకు మెయిన్ గా మల్టీ గ్రెయిన్స్ లో ఎక్కువగా ఫైబర్ అనేది ఉంటుంది అంటే ఎనీ హోల్ గ్రెయిన్స్ లో మనకి ఫైబర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే ఫైబర్ కంటెంట్ ఉన్న ఫుడ్ మనం తీసుకుంటామో అప్పుడే మనకేంటంటే హై అమౌంట్స్ ఆఫ్ ఐరన్ కానీ కాల్షియం కానీ థైమిన్ కానీ ఫోలిక్ యాసిడ్ కానీ లైక్ యూనో ఇలాంటి బి కాంప్లెక్స్ వైటమిన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే బాడీకి ఎక్కువగా అందే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ మన మల్టీ గ్రెయిన్ అని చెప్పుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మనం రాగులు జొన్నలు లైక్ యూనో ఇలా త్రీ ఫోర్ టైప్స్ ఎనీథింగ్ మిక్స్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇలా మన మల్టీ గ్రెయిన్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ వెయిట్ రిడ్యూస్ అవ్వాలనుకున్నా కానీ లేదా డయాబెటిక్ వాళ్ళకి కానీ బ్లడ్ ప్రెషర్స్ ని కంట్రోల్లో ఉంచుకోవాలన్నా కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ తగ్గించుకోవాలి అన్న ఇలా డిఫరెంట్ సోర్సెస్ కి మనకి చాలా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట అండ్ మెయిన్ గా ఉమెన్ కి కాల్షియం ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ చాలా మంది మిల్క్ అది తీసుకున్నప్పుడు మిల్క్ ఎక్కువ తీసుకోలేకపోవచ్చు అండ్ అలాగే యూ నో మనకి ఐరన్ కూడా చాలా ఎక్కువ సో మనకి మెయిన్ గా ఐరన్ ఇలాంటి గ్రెయిన్స్ ఎక్కువ దొరుకుతుంది కాబట్టి సో మెయిన్ గా ఇలాంటి ఒక త్రీ ఫోర్ గ్రెయిన్స్ ని కలిపి మనము పిండి లాగా తయారు చేసి పెట్టుకుని రెడీగా ఉంచుకున్నాము అంటే దాంతో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మనము యూనో ఫుడ్ రెసిపీస్ ని మనం ట్రై చేసి యూనో ఒక మల్టీ ఒక హోల్ గ్రెయిన్ ఫుడ్ ని మనము ప్లాన్ చేసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది అనమాట సో దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఇట్ అంటే పద్మ రోజు మనం తీసుకునే బ్రేక్ఫాస్ట్ లో ఇడ్లీని మల్టీ గ్రెయిన్ తో చేసుకోవచ్చు దోశల్ని మల్టీ గ్రెయిన్ తో చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనం మల్టీ గ్రెయిన్ అనగానే చాలా మంది ఎలా మల్టీ గ్రెయిన్ ని తీసుకోవాలి ఏ విధంగా తీసుకోవాలి అని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు సో రోటీ కూడా ఓన్లీ అట్టా బదులు మనం మల్టీ గ్రెయిన్ తో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో మల్టీ గ్రెయిన్ ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల ఎటువంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉంటాయి అండ్ ఎటువంటి న్యూట్రిషనల్ బెనిఫిట్స్ అంతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము చపాతి అనేది రోజు తీసుకుంటూ ఉంటాం అండ్ మెయిన్ గా గోధుమల్ని ఎక్కువగా వాడటం కూడా అంత మంచిది కాదు బికాస్ ఇందులో మనకి గ్లూటెన్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది దీని వల్ల మనకి డిఫరెంట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ అలాగే ఈ రీసెంట్ గా ఏంటి అంటే గోధుమల్ని ఎక్కువగా యూస్ చేస్తే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ గ్లూటెన్ లైక్ యూనో ఇంటెస్టైన్ లాంటి ఇంటెస్టైన్ లో ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా క్రియేట్ అవ్వడం కానీ లైక్ కాన్స్పేషన్ ఎక్కువ అవ్వడం కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా అయ్యే అవకాశాలు ఉంటుంది కాబట్టి సో ప్రతిరోజు ఈ గ్లూటెన్ కంటెంట్ ని మనం రెడ్యూస్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఏంటంటే ద బెస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ఈ గోధుమల్ని మనం పిండి చేయించుకునేటప్పుడే జొన్నలు రాగులు సజ్జలు ఇలాంటివి ఏమైనా గ్రెయిన్స్ ని కూడా కలిపి మనం గ్రైండ్ చేసుకొని పౌడర్ లా పెట్టుకున్నాము అంటే ఇట్స్ ఈజీ టు మేక్ చాలా మందికి ఏంటంటే ఓన్లీ జొన్న రొట్టెలు తయారు చేసుకోవాలి అంటే కూడా చేసుకోవడానికి కూడా రాదనమాట ఎందుకంటే అది జిగురు ఉండదు కాబట్టి సో రుద్దటానికి కష్టంగా ఉంటుంది కాబట్టి అదే ఇలా మనం రెండు మూడు కలిపి చేయించి చేసి పెట్టుకున్నాం అనుకో రోజు చపాతి తినే బదులుగా ఇలాంటి రొట్టెని మనం తీసుకున్నట్లయితే అంటే ఈ గోధుమలు జొన్నలు రాగులు అన్ని కలిపినటువంటి పిండితో తయారు చేసిన రొట్టెని తీసుకుంటే మనకి ఈ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫైబర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ దీంతో పాటుగా ప్రోటీన్ కంటెంట్ పెరుగుతుంది కాల్షియం యాడ్ అవుతుంది ఐరన్ పెరుగుతుంది అండ్ ఫైబర్ కంటెంట్ చాలా ఎక్కువగా ఇంక్రీజ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి మెయిన్ గా ఎవరైనా కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లం ఉన్నా అండ్ అలాగే డయాబెటిక్ వాళ్ళకి మెయిన్ గా ఏంటంటే ఫైబర్ ఎంత ఎక్కువగ
అండ్ పప్పు దినుసులు వచ్చినప్పుడు కొంచెం రెడ్యూస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఆ కేటగిరీలో చూసుకుంటే ఏంటంటే మనం వీళ్ళు కూడా ఈ గ్రెయిన్స్ అనేది ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఓకే పద్మ అండ్ అలాగే ఎదిగే పిల్లలకి ఎలా హెల్ప్ చేస్తుంది మల్టీ గ్రెయిన్స్ ఎస్ బికాస్ ఎదిగే పిల్లలకు కూడా ఏంటంటే వాళ్ళకి తగినంత కార్బోహైడ్రేట్స్ కావాలి అంటే ఎనర్జెటిక్గా ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇవ్వాలి సో ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్ కూడా ఏంటి ఎప్పుడు కూడా హోల్ గ్రెయిన్ రూపంలో ఇవ్వడం మంచిది అండ్ దీంతో పాటుగా మనకి ఇక్కడ నుంచి ప్రోటీన్ అందుతుంది అండ్ కాల్షియం ఐరన్ ఇవి నాలుగు ఏంటంటే మెయిన్గా ఎదిగే పిల్లలకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో వీళ్ళకి మంచిదే కదా అని చెప్పేసి మనము జనరల్గా రోజు కూడా చపాతీ ఇలాంటివి ఇస్తూ ఉంటే ఏంటంటే ఈ కాల్షియం ఐరన్ తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇలాంటివి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అలవాటు చేస్తే సడన్గా మనం అలవాటు చేసినా కూడా ఏంటంటే టేస్ట్లో చేంజ్ వచ్చేసి వాళ్ళు నాకు ఇది చపాతీ అంత సాఫ్ట్గా లేదు నేను తినలేను అని అనుకోవచ్చు కాబట్టి చిన్నప్పటి నుంచి ఇలాంటి పిండితోటే మనం చపాతీలు అనేది చేస్తూ ఉంటే ఇంట్లో అదొక అలవాటుగా మారి పిల్లలకి ఎదుగుదలకి చక్కగా హెల్ప్ అవుతుంది ఓకే పద్మ సో ఈరోజు మన టీమ్ హోల్సమ్ హోల్ గ్రెయిన్స్లోని మల్టీ గ్రెయిన్స్ గురించి చాలా వివరాలు తెలియజేశారు సో హోల్సమ్గా మల్టీ గ్రెయిన్స్ ఎవరైనా ఇంట్లో తీసుకోవచ్చు తప్పకుండా సో బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఒక దోశ చేసినా ఇడ్లీ చేసినా ఫ్యామిలీ అందరూ హెల్దీగా ఉండాలి అంటే మల్టీ గ్రెయిన్స్ యూస్ చేసుకోవడం బెటర్ రైట్ ఓకే మరి అలాంటి మల్టీ గ్రెయిన్స్తో ఈరోజు ఎటువంటి రెసిపీస్ ప్లాన్ చేశారు సో చూసారు కదా ఇవాళ మనం హోల్సమ్ హోల్ గ్రెయిన్స్లో మల్టీ గ్రెయిన్స్ తీసుకోవటం మూలాన ఎలాంటి ఉపయోగాలు ఉంటుంది అని సో మరి ఈ మల్టీ గ్రెయిన్ని మనము ఈ సమ్మర్లో ఎలా ఎఫెక్టివ్గా యూస్ చేసుకోవచ్చు అని ఒక రెండు చక్కటి రెసిపీస్ ద్వారా ఇవాళ మేము ముందుకు వచ్చాము అందులో ఫస్ట్ రెసిపీ మల్టీ గ్రెయిన్ బటర్ మిల్క్ అలాగే సెకండ్ రెసిపీ మల్టీ గ్రెయిన్ మ్యాంగో లస్సీ ఇవాళ మన థీమ్ హోల్సమ్ హోల్ గ్రెయిన్స్లో మన ఫస్ట్ రెసిపీ మల్టీ గ్రెయిన్ బటర్ మిల్క్లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్లో గల పోషక విలువలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సో మరి ఇవాళ మన హోల్సమ్ హోల్ గ్రెయిన్స్లో మల్టీ గ్రెయిన్ మనం స్పెషాలిటీ మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా మరి ఇవాళ మన ఫస్ట్ రెసిపీ మల్టీ గ్రెయిన్ బటర్ మిల్క్ సో మల్టీ గ్రెయిన్ పౌడర్ ఇలా రెడీగా చేసి పెట్టుకున్నారు అనుకోండి సమ్మర్లో బ్రేక్ఫాస్ట్కి మనం అసలు వెతుక్కోవాల్సిన పని లేదు అండ్ సమ్మర్ అనగానే మనకేంటంటే తేలిగ్గా అంటే మరీ హెవీగా ఆయిల్స్తో ఇలా తయారు చేసుకునే కాకుండా అలాగే మనము ఎండలకు వెళ్ళినా సరే డిహైడ్రేట్ అవ్వకుండా ఎనర్జెటిక్గా ఉండాలి అంటే దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ పర్ఫెక్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు మెయిన్గా సమ్మర్లో తీసుకోవటానికి మరి మల్టీ గ్రెయిన్ పౌడర్ ఇందులో మనకి ఏమేమి ఉంది అంటే జొన్నలు రాగులు సజ్జలు ఈ మూడు కలిపి మనం ఇలా గ్రైండ్ చేసి చక్కగా ఉంచుకున్నామండి సో దీన్ని మనము అంటే జనరల్గా రాగి జావ చేసుకుంటూ ఉంటాం సో రాగి జావతో రాగి పిండి మాత్రమే వేసుకుంటూ ఉంటాం కదా సో మరి అలాగే ఈ బటర్ మిల్క్లో ఏంటంటే మనము ఇలా త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ గ్రెయిన్స్ని మనం యాడ్ చేసి పెట్టుకున్నాము అంటే సో దట్ మనకి ఈవెన్ ఫై ఫైబర్ క్వాంటిటీ ఇంక్రీస్ చేసుకునే వాళ్ళం అవుతాము అలాగే ప్రోటీన్ కంటెంట్ అండ్ కాల్షియం ఐరన్ బి కాంప్లెక్స్ వైటమిన్స్ ఫోలిక్ యాసిడ్స్ మెనీ అదర్ వైటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ సో మన బాడీకి యాడ్ అవుతుంది కాబట్టి హెల్తీగా ఉండడానికి వీలుంటుంది సో అలాగే బటర్ మిల్క్ సో సమ్మర్లో బటర్ మిల్క్ ఎంత ఎక్కువగా ప్లాన్ చేసుకుంటే అంత బెటర్ కదా సో ఎందుకు మెయిన్గా బ్రేక్ఫాస్ట్లో తీసుకుంటే ఇంకా మంచిది అనుకుంటే మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి హడావిడిగా మనము వర్క్కి వెళ్ళినప్పుడు చాలా రకాల టెన్షన్స్ ప్రెషర్స్ ఇవన్నీ ఉంటుంది అండ్ ఈ వేడికి తగినటువంటి లైక్ యూనో డిహైడ్రేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో వీటన్నింటిని తట్టుకొని మన బాడీ ఎనర్జెటిక్గా యాక్టివ్గా మనము యూనో మన రోజువారి పనులు ఫిల్ చేసుకోవాలి అంటే మరి బటర్ మిల్క్ అండ్ అలాగే ఇలాంటి కాంబినేషన్స్తో కనుక తీసుకుంటే పర్ఫెక్ట్ ఫర్ యూనో సమ్మర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు వెరీ సింపుల్ రెసిపీ ఎలా తయారు చేసాయో చూసేయండి మల్టీ గ్రెయిన్ బటర్ మిల్క్ లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లో గల పోషక విలువలు ఏంటో తెలుసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు మన సెకండ్ రెసిపీ మల్టీ గ్రెయిన్ మ్యాంగో లస్సీలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లో గల పోషక విలువలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సో మరి ఇవాళ మన సెకండ్ రెసిపీ మల్టీ గ్రెయిన్ మ్యాంగో లస్సీ సో అగైన్ మనము యూనో సీజన్ లో ఈ సీజన్ లో మనకి ఎక్కువగా దొరికేది ఏంటంటే మ్యాంగోస్ సో మ్యాంగోస్ తో తయారు చేసుకున్నటువంటి ఈ రెసిపీ సో మల్టీ గ్రెయిన్ పౌడర్ మరి ఇందాక మనం యూజ్ చేసుకున్నాం కదండి రాగులు జొన్నలు సజ్జలు సో సేమ్ పిండి అలా మనం ఉంచుకున్నాము అంటే ఇలా రకరకాల రెసిపీస్ మనం ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు సో మరి ఇందాక న్యూట్రియన్ వాల్యూస్ మనం దీని గురించి మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి నెక్స్ట్ మ్యాంగోస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం సో సమ్మర్లో స్పెషల్గా దొరికే మ్యాంగోస్ అంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు చెప్పండి అండ్ సమ్మర్లో ప్రతిరోజు కూడా మనం మ్యాంగోస్ తీసుకుంటూ ఉంటాం కానీ పం డయాబెటిక్ వీళ్ళ విషయానికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే చాలామంది షుగర్స్ ఎక్కువగా ఉంటుందని చెప్పి మ్యాంగోని అవాయిడ్ చేస్తూ ఉంటారు బట్ వీళ్ళ
లేదంటే నానపెట్టుకొని చక్కగా యూనో వాట్ సాల్ట్ వెనిగర్లు నానపెట్టి క్లీన్ చేసి అలా తీసుకుంటే ఏంటంటే ఫైబర్ కంటెంట్ మనకి ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో అలా ట్రై చేయండి సో మెయిన్గా దొరికే ఈ మ్యాంగోస్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఇంకా మనకి కార్బోహైడ్రేట్స్ కానీ ఫైబర్ కానీ వైటమిన్ కాల్షియం ఇలాంటివన్నీ రావాలి అనుకుంటే మళ్ళీ ఇలాంటి రెసిపీని ప్లాన్ చేసుకోవాలి అండ్ మ్యాంగో కూడా జనరల్గా వేడి అంటూ ఉంటారు సో ఎక్కువగా తీసుకున్నప్పుడు వేడి చేస్తుందని అలాంటి ఫీలింగ్ లేకుండా మజ్జిగని కనుక ప్లాన్ చేసుకున్నట్లయితే మన స్టమక్లో గుడ్ బ్యాక్టీరియా కూడా యాడ్ అయ్యి డైజెషన్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది మెయిన్గా ఈ సమ్మర్లో సో పర్ఫెక్ట్ రెసిపీ అని చెప్పుకోవచ్చేది కూడా సమ్మర్కి తప్పకుండా ట్రై చేయండి మల్టీ గ్రెయిన్ మ్యాంగో లస్సీలు మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్లో గల పోషక విలువలు ఏంటో తెలుసుకున్నారు కదా సో మరి పద్మ ఈ సమ్మర్కి తగ్గట్టుగా చక్కగా రెండు కూలింగ్ ఇచ్చే డ్రింక్స్ని ఈరోజు మీరు డిజైన్ చేశారు సో మరి అవి ప్రిపేర్ చేసేస్తాను రెండు చక్కటి రెసిపీస్ని ప్లాన్ చేసేందుకు థ్యాంక్ సో మచ్ శైలజ బెంగళూరు నుంచి ఇలా అడుగుతున్నారు బ్యాలెన్స్ డైట్ చేయాలంటే ఎలా తెలియచేయండి అలాగే నాకు ఎక్కువగా హెయిర్ ఫాల్ అవుతుంది కాస్త టిప్స్ తెలియచేయండి టిండ్ మష్రూమ్స్ తీసుకోవచ్చా అది కూడా తెలియచేయండి హలో శైలజ గారు ఆహారంలో వెల్ బ్యాలెన్స్ మీల్ అంటే మన ఆహారంలో కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ అండ్ ఫైబర్ తగినంత ఉండేలా ప్లాన్ చేసుకోవటం మనం బేసిక్గా చెప్పాలి అంటే మన డిన్నర్ ప్లేట్ ఎంత చూసారా ఈ డిన్నర్ ప్లేట్లో హాఫ్ ఆఫ్ ద ప్లేట్ మనకి కంప్లీట్గా వెజిటబుల్స్ ఉండేలా ప్లాన్ చేసుకోండి అండ్ మిగతా ఒక క్వార్టర్ వచ్చేసి గుడ్ ప్రోటీన్ లైక్ ఎగ్స్ కానీ చికెన్ కానీ అది గ్రిల్ చికెన్ కానీ గ్రిల్ ఫిష్ కానీ ఇలా ఉండేలా ప్లాన్ చేసుకోండి అండ్ మిగతా క్వార్టర్ ఉంటుంది చూసారా ఇది మనకి ముడి ధాన్యం అంటే ముడి గోధుమలైనా అవ్వచ్చు లేదా ముడి బియ్యం అయినా అవ్వచ్చు అనమాట సో బేసిక్గా అది అలా ఉండాలి సో మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్లాన్ చేసుకున్నా డిన్నర్ ప్లాన్ చేసుకున్నా ఏదైనా కానీ మీ ప్లాన్ అలా ఉండేలా చూసుకోండి అప్పుడు మనకి ఏంటంటే కంప్లీట్గా మన మీల్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది అండ్ హెయిర్ రాలిపోతుందంటే కూడా ఆహారంలో ఐరన్ అంటే మన బాడీలో ఐరన్ తక్కువ ఉండొచ్చు సో ఇలా వెల్ బ్యాలెన్స్డ్ మీల్ ప్లాన్ చేసుకున్నప్పుడు మనకు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి కూడా తగ్గిపోతుంది అండ్ యాడ్ లాట్స్ ఆఫ్ గుడ్ ఫ్యాట్స్ ఆల్సో ఇన్ యువర్ డైట్ అండ్ ఇంకా టిండ్ మష్రూమ్ తీసుకోవచ్చు అని అడుగుతున్నారు సో మష్రూమ్ని మనము ఇలా క్యాండర్ పొమ్మిలో తీసుకోవటం మూలాన బెనిఫిట్స్ అయితే మనకి రావచ్చు కానివ్వండి కానీ అందులో ఒక్కొక్కసారి సోడియం లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉండే ప్రమాదం ఉంటుంది బికాస్ స్టోరేజ్ పర్పస్ కోసం వాళ్ళు సోడియం వాటర్లో సోప్ చేసి ఉండొచ్చు కాబట్టి సో ఇలా కాకుండా ఫ్రెష్గా తీసుకుంటే మరీ మంచిది మన ఫస్ట్ రెసిపీ మల్టీగ్రెయిన్ బాటమ్ మిల్క్ మల్టీగ్రెయిన్ బాటమ్ మిల్క్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం సో సమ్మర్ అనగానే బటర్ మిల్క్ ఎక్కువగా తీసుకుంటాము అండ్ చాలా మందికి రెగ్యులర్గా బటర్ మిల్క్ తీసుకోవడం కూడా అలవాటు ఉంటుందండి సో ఆ బటర్ మిల్క్ని మనం మల్టీగ్రెయిన్స్ యాడ్ చేసి అంటే మల్టీగ్రెయిన్ పౌడర్ యాడ్ చేసి ఇంకొంచెం హెల్దీగా తీసుకోవచ్చు అది ఎలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం ఒక బౌల్ తీసుకుందాం నేను మల్టీగ్రెయిన్స్ని పౌడర్ చేసి పెట్టుకున్నాను అంటే రాగులు జొన్నలు సజ్జలు ఇలా అన్నీ కలిపి పౌడర్ చేసుకోవాలి దీన్ని నేను ఒక త్రీ స్పూన్స్ వరకు యాడ్ చేసుకున్నాను ఇందులో వాటర్ వేసుకుందాం లంప్స్ లేకుండా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి సో మల్టీగ్రెయిన్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఎంతో మంచిది ఎందుకంటే మనకి ఇందులోని చాలా రకాల మినరల్ అండ్ ఎక్స్ట్రా వైటమిన్స్ అంతా ఎక్కువగా ఫైబర్ ఉంటుంది ప్రోటీన్ ఉంటుంది అండ్ మనకి ఇందులో ఏంటంటే ఎన్నో రకాల మినరల్స్ కూడా ఉంటాయి ఐరన్ కాల్షియం ఇలాంటివి అంతాయి కాబట్టి నార్మల్గా ఒక గోధుమ పిండి యూజ్ చేసే కన్నా ఇలా మల్టీగ్రెయిన్స్ తోటి రెసిపీస్ ప్లాన్ చేసుకోవడం ఎంతో మంచిది ఓకే ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం కొంచెం ఆలివ్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను జస్ట్ కాస్త సీజనింగ్ లాగా చేసుకుందాం కొంచెం ఆవాలు శనగపప్పు కొంచెం మినపప్పు బటర్ మిల్క్ రెడీగా పెట్టుకున్నాను నేను ఒక బౌల్లోని సో ఇవి కాస్త ఫ్రై అయిపోయి కదా బటర్ మిల్క్లోకి యాడ్ చేసుకుందాం ఓకే సో మరి ఇదే ప్యాన్లో మనం మల్టీగ్రెయిన్ పౌడర్ని వాటర్లో మిక్స్ చేసుకున్నాం కదా ఈ ప్యాన్లో వేసేసుకుందాం కొంచెం కుక్ కావాలి బటర్ మిల్క్ కాబట్టి కాస్త ఎక్కువ వాటర్ వేసుకున్నా సరిపోతుంది ఇప్పుడు కాస్త సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను సో ఎక్కువ కావడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది ఒక టూ మినిట్స్ టైం కాస్త వెయిట్ చేయండి ఓకే డన్ 
చూసారు కదా చక్కగా కుక్ అయిపోయింది రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఒక సర్వింగ్ గ్లాస్లోకి మిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట ఫస్ట్ ఒక బౌల్ తీసుకుందాం ముందు బౌల్లో మిక్స్ చేసుకుని సర్వింగ్ గ్లాస్లో వేసుకుందాం సో బట్టర్ మిల్క్ వేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ మల్టీ గ్రెయిన్ మిక్స్చర్ ఏదైతే ఉందో ఇది కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు బాగా ఇందులో మిక్స్ చేసుకొని మరి కాస్త వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాం బాగా డైల్యూటెడ్గా ఉండాలి కదా చూసారు కదా చక్కగా థిన్గా వచ్చింది ఇప్పుడు ఒక సర్వింగ్ గ్లాస్లోకి తీసుకుందాం మల్టీ గ్రెయిన్ బటర్ మిల్క్ రెడీ అయిపోయింది మన సెకండ్ రెసిపీ మల్టీ గ్రెయిన్ మ్యాంగో లస్సీ మల్టీ గ్రెయిన్ మ్యాంగో లస్సీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం లస్సీ అనగానే అందరికీ ఇష్టం ఏ సీజన్ అని కూడా చూడరు కదండి లస్సీని ఎక్కువగా ఇష్టపడుతూ ఉంటారు తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు సో సమ్మర్లో మనకి మ్యాంగోస్ అవైలబుల్గా ఉంటాయి కాబట్టి ఆ లస్సీనే మనం మ్యాంగోస్తో మరింత టేస్టీగా హెల్దీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు సో మ్యాంగోలో కూడా మనకి ఫైబర్ ఉంటుంది వైటమిన్స్ ఉంటాయి సో మ్యాంగోని తీసుకోవచ్చు కానీ మ్యాంగో తింటే వేడి చేసేస్తుంది అంటారు కాబట్టి ఇది మనం లస్సీ రూపంలో ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అది అలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకున్నాను అండ్ ఇది మల్టీ గ్రెయిన్ మ్యాంగో లస్సీ కాబట్టి నేను మల్టీ గ్రెయిన్ పౌడర్ని కాస్త బాయిల్ చేసి రెడీగా పెట్టుకున్నాను ఈ పేస్ట్ని యాడ్ చేసుకుందాం ఓకే ఆ తర్వాత మ్యాంగో పీసెస్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఒక పీస్ పైనుంచి మనం వేసుకోవడానికి సెపరేట్గా పెట్టుకుందాం ఆ తర్వాత లస్సీ కాబట్టి కర్డ్ కాస్త పాలు కొంచెం హనీ అండ్ కాస్త ఇలాచి పౌడర్ ఫ్లేవర్ కోసం యాడ్ చేసుకున్నాను సో అన్ని మిక్స్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు బ్లెండ్ చేసుకుందాం రెడీ అయిపోయింది ఈ ఒక మ్యాంగో పీస్ ని చిన్న చిన్న పీసెస్ గా కట్ చేసుకుందాం మ్యాంగోని స్కిన్ తీసి తీసుకుంటూ ఉంటారు కానీ మ్యాంగోని స్కిన్తో తీసుకోవడం ఎంతో మంచిది ఒకవేళ దాని మీద పెస్టిసైడ్స్ అయ్యి ఉంటాయని మీకు భయం ఉంటే వెనిగర్ అండ్ సాల్ట్ వాటర్లోని కాసేపు సోప్ చేసి అంటే నానబెట్టి తీసుకోండి సర్వింగ్ గ్లాస్ తెచ్చుకుంటాను చేసి పెట్టుకున్న మ్యాంగో పీసెస్ వేసుకుందాం ఓకే మల్టీ గ్రెయిన్ మ్యాంగో లసి రెడీ అయిపోయింది మల్టీ గ్రెయిన్ బటర్ మిల్క్ అలాగే మల్టీ గ్రెయిన్ మ్యాంగో లస్సీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి మల్టీ గ్రెయిన్ బటర్ మిల్క్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు మల్టీ గ్రెయిన్ పౌడర్ ఒక కప్పు బటర్ మిల్క్ ఒక కప్పు ఆవాలు పావు టీ స్పూన్ మినపప్పు పావు టీ స్పూన్ పచ్చి శనగపప్పు పావు టీ స్పూన్ నూనె ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత మల్టీ గ్రెయిన్ బటర్ మిల్క్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ పెట్టి ఆలివ్ ఆయిల్ వేసి అందులో ఆవాలు పచ్చి శనగపప్పు మినపప్పు వేసి పోపు పెట్టి మజ్జిగలో వేసి కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత ప్యాన్ లో మల్టీ గ్రెయిన్ పౌడర్ నీళ్లు పోసి తగినంత ఉప్పు వేసి ఉడికించుకోవాలి తర్వాత బౌల్ లో మజ్జిగ మల్టీ గ్రెయిన్ మిక్స్ చేసి బాగా కలుపుకొని సర్వింగ్ గ్లాస్ లోకి తీసి సర్వ్ చేసుకుం
మల్టీగ్రెయిన్ బటర్ మిల్క్ రెడీ మల్టీగ్రెయిన్ మ్యాంగో లస్సీకి కావాల్సిన పదార్థాలు మల్టీగ్రెయిన్ పౌడర్ ఒక కప్పు పెరుగు ఒక కప్పు పాలు ఒక కప్పు మామిడి పండు ఒక కప్పు తేనె ఒక టీ స్పూన్ యాలికల పొడి పావు టీ స్పూన్ మల్టీగ్రెయిన్ మ్యాంగో లస్సీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా మిక్సీ జార్ లో ఉడికించిన మల్టీగ్రెయిన్ మిశ్రమం మామిడి ముక్కలు పెరుగు పాలు తేనె యాలికల పొడి వేసి మిక్సీ పట్టి సర్వింగ్ గ్లాస్ లోకి తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే మల్టీగ్రెయిన్ మ్యాంగో లస్సీ రెడీ సాయి లక్ష్మి హైదరాబాద్ నుంచి ఇలా అడుగుతున్నారు స్ట్రాంగ్ గమ్స్ ఉండాలి అంటే ఎటువంటి డైట్ తీసుకోవాలి అలాగే నైట్ టైం రా ఫుడ్ తినవచ్చా హలో సాయి లక్ష్మి గారు సో మన టీత్ స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి అన్నా గమ్స్ స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి అన్నా మనకు చక్కటి ప్రోటీన్ అలాగే కాల్షియం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మనకి కాల్షియం ఎక్కువగా మనందరికీ తెలుసు పాలు పాలకు సంబంధించిన పదార్థాలు అలాగే సోయాబీన్ సంబంధించినటువంటి పదార్థాల్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది అంతేకాకుండా మనకి నట్స్ అండ్ సీడ్స్ లో కూడా ఎక్కువగా లభిస్తూ ఉంటుంది అలాగే రాగి సజ్జలు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉండండి అండ్ మరి రాత్రి పూట రా ఫుడ్ తీసుకోవచ్చు అని అడుగుతున్నారు యాక్చువల్గా రా ఫుడ్ తీసుకోవడానికి పర్ఫెక్ట్ టైం అంటే అరౌండ్ లెవెన్ లెవెన్ థర్టీ టైంలో ఒక రా వెజిటబుల్ సాలడ్ ప్లాన్ చేసుకుంటే చాలా అంటే మన మెటబాలిక్ మెటబాలిక్ రేట్ అన్నీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది నైట్ టైం తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే మనకి అందవలసిన ప్రాపర్ ప్రోటీన్ కానీ కార్బోహైడ్రేట్స్ కానీ సరిగా బాడీకి రీచ్ అవ్వదండి అంటే ఓన్లీ మనకి వెజిటబుల్స్లో ఇవన్నీ ఉండవు కాబట్టి హెల్త్ వైజ్గా చూసుకుంటే అంత మంచిది కాకపోవచ్చు సో మరి ఇలాంటి మీరు పర్టికులర్ రా మీల్ ప్లాన్ చేసుకోవాలనుకుంటే లెవెన్ లెవెన్ థర్టీ మార్నింగ్ టైంలో ప్లాన్ చేసుకోండి ఇవాల్టి మన టీమ్ హోల్ సమ్ హోల్ గ్రెన్స్ లోని మల్టీగ్రెన్స్ ఎందుకు తీసుకోవాలి మల్టీగ్రెన్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఎటువంటి ఉపయోగాలు ఉంటాయో తెలుసుకున్నారు కదా మల్టీగ్రెయిన్స్ ని యూజ్ చేస్తూ రెండు చక్కటి రెసిపీస్ రెడీ అయిపోయి అందులో మొదటిది మల్టీగ్రెయిన్ బటర్ మిల్క్ మన సెకండ్ రెసిపీ మల్టీగ్రెయిన్ మ్యాంగో లస్సీ మరి వీటిలో ఎటువంటి న్యూట్రియన్ వాల్యూస్ ఉంటాయి అలాగే ఏ టైంలో తీసుకోవాలి మరోసారి పద్మన్ అడిగి తెలుసుకుందాం పద్మ టూ రెసిపీస్ రెడీగా ఉన్నాయి వీటిలో ఎటువంటి న్యూట్రియన్ వాల్యూస్ ఉంటాయి మరోసారి తెలియచేయండి అలాగే ఏ టైంలో తీసుకోవాలి సో చూసారు కదా ఇవాళ మన హోల్ సమ్ హోల్ గ్రెయిన్స్ లో మల్టీగ్రెయిన్ యూజ్ చేసుకుని రెండు చక్కటి రెసిపీస్ తయారు చేసుకున్నాం మరి ఈ రెండు రెసిపీస్ మన ఫస్ట్ రెసిపీ మల్టీగ్రెయిన్ బటర్ మిల్క్ అలాగే మల్టీగ్రెయిన్ మ్యాంగో లస్సీ సో ఇవి రెండు ఏ టైంలో ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు అనుకుంటే రెండు కూడా బ్రేక్ఫాస్ట్కి పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుందండి సో ద ఎంటైర్ డే మనము ఎనర్జెటిక్గా ఉండాలి అన్న ఈ వడదెబ్బ ఎఫెక్ట్ తప్పించుకోవాలి అనుకున్నా కూడా చాలా చాలా చక్కటి బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీస్ అని చెప్పొచ్చు సో అలా ట్రై చేయండి థ్యాంక్ యూ పద్మ రెండు చక్కటి రెసిపీస్ ప్లాన్ చేశారు ఈ వెల్కమ్ మోనిక సో మరి చూసారు కదండి మల్టీగ్రెయిన్స్ అనగానే అందరూ దోశ ఇడ్లీ ఇలా వీటికే ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు కానీ వాటితో చక్కగా మనం లిక్విడ్స్ని కూడా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు సో మరి ఈ టూ రెసిపీస్ని చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది కదా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అండ్ అలాగే చాలా హెల్దీ కూడా అండ్ అలాగే మల్టీగ్రెయిన్స్ ని యూజ్ చేయడం వల్ల మన హెల్త్ కి ఎంతో మంచిది కాబట్టి మీ ఇంట్లోని తప్పకుండా మీరు అన్ని రెసిపీస్ లోని మల్టీగ్రెయిన్స్ ని యూజ్ చేసేలాగా యాడ్ చేసుకునేలాగా ట్రై చేయండి ఇవాళ మన థీమ్ హోల్ సమ్ హోల్ గ్రెయిన్స్ లోని మల్టీగ్రెయిన్స్ గురించి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు అనేవి తెలుసుకున్నారు కదండి సో మరి అయితే ఏం చేయాలి తప్పకుండా మీ డైట్ లోని మల్టీగ్రెయిన్స్ ని ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి అప్పుడే హెల్దీగా ఉంటారు అండ్ అలాగే ఇలాంటి ఈజీ హెల్దీ రెసిపీస్ ని కూడా ప్లాన్ చేసుకోండి ఇది వాల్చి అమృతం రేపటి అమృతంలో మరొక థీమ్ తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం